ರೈತ ದೇಶದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಯ ಬೆವರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಸಿರು ಹೊಸ ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಹೂರಣ ರೈತ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳ ಅನಾವರಣ ಈ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಂತ ಪದ್ಧತಿಗಳತ್ತ ಅನೇಕ ರೈತರು ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯತ್ತ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಾನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಲಾಭನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂಬಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬಲ್ಲದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜೋತು ಬೀಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕನೇ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಾಮತ್ ಈತ ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಮುರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಮೂವತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇವರು ಸಹ ಜಮೀನನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಯಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ಈತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಇವರನ್ನ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆದಿತ್ತು ಭೂತಾಯಿ ಸೇವೆಗೆ ನಿಂತ ಅಭಿಜಿತ್ ಇಂದು ಅಪ್ಪಟ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶುರುವಾದ ಕೃಷಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅನೇಕ ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತರ ಜೊತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಎಂಬಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೃಷಿ ಹೀಗೆ ನಷ್ಟದ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಅವರ ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಬಾಳೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿರುವುದು ಬಾಳೆ ಕಬ್ಬು ಅರಿಶಿನ ಅಲ್ಲ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ಯಾಬೇಜು ಫ್ಲವರ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದೊಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮೆಂತೆ ಪಾಲಕ್ ವಿವಿಧ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಬೆಳೆಗಳಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಮೊದಲನೇ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ನಿಂದ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆವಾಗ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹದಿಮೂರು ತನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಾಳೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಬಾಳೆ ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಐದು ಸಸಿಯಿಂದ ಸಸಿಗೆ ಹತ್ತು ಅಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಹಚ್ಚಿದ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಂತರ ಬಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಸಸಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾವೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಸಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಸಿ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಅದರಲ್
ಆಮೇಲೆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಔಷಧ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಔಷಧನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀರು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅದು ಹರಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಂಥ ವೇಸ್ಟು ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ನೀರು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನಾವು ನೀರು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಳಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಕೃಷಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತಹ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಾಮತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವರನ್ನ ಎಂದೂ ಕಾಡಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾದ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕಿತ್ತೂರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸ್ವತಃ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾವಯವ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇವರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವನ್ನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಯೂ ಅಷ್ಟೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೂ ರೈತರೇ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಂತೋಷ್ ಕಿತ್ತೂರ ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅಂತೇಳಿ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಲೇಕರ್ ಅಂತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಅವರೊಂದು ಕಂಡಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಭವ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಸತ್ವ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಈ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೊರಟಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ನಾವು ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿತೀವಿ ಕಬ್ಬಿನ ಜೊತೆ ಅಂತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಭಿಜಿತ್ ಕಾಮತ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಗೋಕಾಕಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಅಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರ ಇಲಾಖೆಯವರ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಎರಡು ದಿವಸದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಕಾಳುಗಳು ಬೆಲ್ಲ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ನಮ್ಮದು ಏನೇ ವಸ್ತು ಬರಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ವಸ್ತು ವಸ್ತು ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಮಾರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಇದು ನಮಗೇನಾಯಿತು ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ 
ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಚಲೋನೇ ಆಗೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ರೀ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ರೀ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರೀ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಇದೆ ರೀ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇದೆ ರೀ ಇದು ನೀವು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಿಂದಾಗ ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ರಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಒಟ್ಟಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಇಂದು ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆದಾಯವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೊತೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಗಂಧಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರವರೂಪದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಜೀವಾಮೃತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜೀವಾಮೃತಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಕುಮಾರ್ ಜೀವಾಮೃತ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವ ದ್ರವರೂಪದ ಗೊಬ್ಬರ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಈ ಒಂದು ಜೀವಾಮೃತ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ದ್ರವರೂಪದ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಕೃಷಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಉಪಯೋಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ರಂಜಕವನ್ನು ಕರಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದಾವೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗೇ ಈ ಫಂಗಸ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿನಮೈಸಿಡ್ಸ್ ಇವು ಐದು ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾವೆ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಇನ್ನೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹತ್ತು ಕೆಜಿ ಸಗಣಿ ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ಗಂಜಲ ಎರಡು ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಎರಡು ಕೆಜಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜೀವಾಮೃತ ತಯಾರಿಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಗಣಿಗೆ ಗಂಜಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಹಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಜಮೀನಿನ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಇನ್ನೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಬೇಕು ಜೀವಾಮೃತವಿರುವ ಡ್ರಮ್ಮನ್ನ ತಿಳುವಾದ ಒದ್ದೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಈ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೋಲಿನಿಂದ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಬಲಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಇದರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ತಗಲುವ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ರೈತರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ
ನಮ್ಮ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಅಂಶ ಏನಂತಂದರೆ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶ ಆದರೆ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮಗ್ಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಎರಡನೇದು ಈ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ಏನಿದೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಕಾವಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರಿಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕನೂ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಡ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಶೋಧಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನಾ ಖರ್ಚು ಈ ಗಂಜಲಕ್ಕೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಗಣಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉರುಳಿ ಉರುಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಿಲ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಸೇರಿಸಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಅಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೂರರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೊಂದು ಇನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಜನ ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೆಣ್ಣಾಳಿಗೆ ಮುನ್ನೂ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಂಟುನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭೂ ಮಣ್ಣು ಬರ್ಡಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಾಮೃತ ಮತ್ತು ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಇವೆರಡೂ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಇಂದಿನ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆಯ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ನೋಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನ